السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وقال حسن غريب شكل برشن شاء একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিন ইসলাম আমাদেরকে দান করেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ইমান আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ মালাক আলহাম সম্মানিত প্রিয় ভাই বোনেরা আজ উনিশ দুলকাদা চোদ্দশো একচল্লিশ হিজরি দশ জুলাই দুই হাজার বিশ মক্কাতুল মুকাররামার মসজিদুল হারামের আজকের জুমার বিষয় ছিল করোনার ভয়াবহতার পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা অর্থাৎ আমরা জানি যে কিছুদিন পূর্বেও সমগ্র পৃথিবীতে যে যেভাবে মানুষ লকডাউনে ছিল বাহিরে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজেও বের হতে পারতো না আজ আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে এই বিষয়ে আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রবেশ করেছেন ফজিলত শেখ ডক্টর আব্দুর রহমান সুদেজ হাফিজাহুল্লাহ আজকের ক্ষুদবার মূল অংশ বা সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ প্রথমে আমি আপনাদের সামনে খুদবার মূল যে অংশ সংক্ষিপ্তভাবে তা আমি আপনাদের সামনে প্রথমে উপস্থাপন করব পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ ব্যাখ্যা এবং খুদবার যে আরও আনুষাঙ্গিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আজকের খুদবার মূল বিষয় হলো এটাই যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আমাদের জীবনকে স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক জীবনে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যে চলে আসার যে নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন সেজন্য আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এবং এই যে আমরা কিছুদিন পূর্বেও যে লকডাউনে ছিলাম বা করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এ থেকে আমরা মৌলিকভাবে কয়েকটি জিনিস আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি বা এর ফলে এই ভাইরাস আসার ফলে এই যে আমরা যে শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি এখান থেকে তার মূল বিষয়গুলো ছিল আমরা সেখান থেকে তা ওই যে শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি যে সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশ হয়ে থাকে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে কদা রয়েছে তার যে ফয়সালা রয়েছে সেই ফয়সালার প্রতি আমাদের ইয়েন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তৃতীয়ত হল যে মানব জীবনের বা মানুষের একজন মানুষের জীবন সংরক্ষণের জন্য ইসলাম যে কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছে এ থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে এছাড়াও আমাদের যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে বা আধুনিক যে সকল মাসা এল রয়েছে দিনের ক্ষেত্রে বা দুনিয়ার ক্ষেত্রে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যে অবস্থান ওলামাগণ এখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন এবং তারা স্নেমবাদ করে আমাদেরকে মাসাইল দিবেন পঞ্চম বিষয় ছিল যে প্রতিটা মানব জাতির প্রতিটা ব্যক্তির উপর কিছু দায়িত্ব রয়েছে সামাজিকভাবে সেই দায়িত্ববোধগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পেরেছি আমাদের সচেতনতামূলক যে দায়িত্ব ছিল সেটাও আমরা সেখান থেকে জানতে পেরেছি এবং সর্বশেষ আমরা যে জিনিসটা এখান থেকে এই ভাইরাসের আসার ফলে 
আমরা আমাদের মধ্যে যে বিষয়টা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো আমাদের উহু আল ইসলামিয়া আমাদের যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আমাদের দিনের যে ঐক্য অনেকটুকু আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমরা মুসলিম ভাইদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মূলত আজকে তিনি খুদ প্রদান করেছেন সম্মানিত খতিব সাহেব শুরুতেই তাকে অর্জন তাকে অর্জনের জন্য আমাদেরকে নসিহা প্রদান করেছেন আমরা যেন প্রত্যেকেই তাকে অর্জন করি আর আমরা জানি যে প্রতিটা খুদবাতে সকল খতিবগণ এই বিষয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন যে আমরা যেন তাকে অর্জন করে থাকি কারণ তা কোয়াই হলো একজন মমিন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা কোয়া ছাড়া আমাদের পরকালীন মুক্তি কামনা করা যায় না সম্মানিত প্রিয় ভাইয়া বন্ধুগণ এরপর সম্মানিত খতিব সাহেব আমাদেরকে বলছেন যে কিছুদিন পূর্বেও আমরা যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম সেখান থেকে আমরা উত্তরণ হয়ে এখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনের দিকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফিরে যাচ্ছি আমাদের উপরে করোনা এমন একটি বড় বিপদ হিসেবে এসেছিল যেভাবে সাগরের বড় বড় ঢেউ তার পারে ছিটকে পরে সেভাবে পৃথিবীর উপরে একটি কঠিন একটি ঝড় ঝাপটা এসে করোনা ভাইরাস একটি ঝাপটার মতো আমাদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে অনেকেই অনেক প্রকারের আপদ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আজ পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে এ কথা ভুললে চলবে না যে আমাদেরকে এরপরেও আমাদেরকে সতর্কতামূলক যে সকল পদক্ষেপ রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য মানুষ হিসেবে আমাদের উপরে যে সকল দায়িত্ব রয়েছে বিশেষ করে আমাদের ওই সকল উপকরণ গ্রহণ করা যেগুলো আমাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানগণ চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে সে সকল উপকরণগুলো আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব যদি আমরা সেগুলো গ্রহণ না করি তাহলে সেটা আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করার মধ্যে সামিল হবে আর এটি ইসলামের নির্দেশ যে আমরা উপকরণ গ্রহণ করব আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমে বলছেন আলমিন বলছেন তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন এই সকল আয়াতে আমাদেরকে উপকরণ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যদি আমরা উপকরণ গ্রহণ না করি এর মাধ্যমে এর অর্থ হলো যে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ও আল্লাহ তাকতুল ওয়ানফুসাকুম তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না নিজেদেরকে হত্যার মধ্যে ছেড়ে দিও না অর্থাৎ নিজেদেরকে তোমরা হত্যা করো না আত্মহত্যার মধ্যে সামিল হয়ো না ইন্নাল্লাহ কেয়ানা বিকুম রহিমা নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন অত্যন্ত দয়াবান ক্ষমাশীল অর্থাৎ আমাদেরকে এটা এই এই আয়াত এখানে উপস্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য হলো এটা যে বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বিশেষজ্ঞগণ যে সকল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিরোধমূলক যে সকল বিষয় আমাদেরকে মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে সে সকল বিষয় অবশ্যই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে অন্যথায় আমরা যদি নিজের আক্রান্ত হই বা আমরা যদি অন্যকে আক্রান্ত করি এটা নিজেদেরকে হত্যা করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে অপর একটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন ওয়ালাতুল কবি আই দিক মিলাত হালুকা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসব কিন্তু আমাদেরকে যে সকল বিষয় আমাদেরকে আমাদের যারা নেতৃ নেতৃবর্গ রয়েছেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যে সকল সতর্কতা এবং নির্দেশনা দিচ্ছে সেগুলো অবশ্যই আমাদেরকে পালন করতে হবে সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ সম্মানিত খতিব সাহেব বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি তার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যে যে আল্লাহ রবুল আলমিন এই পবিত্র ভূমির যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বা আল্লাহ রবুল আলম যে তাদেরকে তৌফিক দান করেছেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে অনেক প্রশংসিত পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছেন বিশেষ করে দিন এবং দুনিয়া উভয়টির সমন্বয়ে তারা এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছেন আর এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা এই জন্যই করেছেন যাতে মানুষ এর যে বিরূপ প্রভাব রয়েছে থেকে যেন তারা বিরত থাকতে পারে আমরা সকলে জানি যে সমগ্র পৃথিবী বিশেষ করে এই দেশ মামলাকে আরবিয়া সৌদিয়া যে সকল পদক্ষেপ সকলের জন্য গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই আমরা পালন করেছি এবং এর মধ্যে সকলের জন্য কল্যাণহিত ছিল বিশেষ করে যে সকল যেগুলো ছিল অর্থাৎ আমরা আমাদের স্বাস্থ্য 
স্বাভাবিক রাখার জন্য নিজেরা সুস্থ থাকার জন্য সমাজকে এই আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে সেগুলো ছিল অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার ঠিক একই সাথে আমরা বর্তমানে যে আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে ফিরে যাচ্ছি সেজন্য ইসলামের এখানে নির্দেশনা রয়েছে ইসলাম আমাদেরকে এখানে নির্দেশনা দিয়েছে যে আমরা আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরবো তবে অবশ্যই ক্ষেত্রে আমাদের উপরে যে নির্দেশনা রয়েছে সে সকল নির্দেশনা আমরা মেনে চলব বিশেষ করে প্রতিরোধ করার জন্য রোগ যাতে আমাদেরকে গ্রাস না করে মহামারী যেন আমাদের উপরে চড়ে না বসে সেই জন্য এর প্রতিরোধমূলক যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে অবশ্যই অবশ্যই সেগুলো আমরা পালন করার চেষ্টা করব এরপর সম্মানিত খতিব সাহেব তিনি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেছেন এই দেশের এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষ করে যারা মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মানুষের নিরাপত্তার জন্য যারা কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যারা মানুষকে উৎসাহ দিয়েছেন সকলের তিনি প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন এবং তিনি বলেছেন এর পরও এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা এ সকল বিষয় থেকে উদাসীন নিজেরা নিজেদের নিজেদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং তারা বিশেষ করে অনেক মানুষ রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে এবং যে বিভিন্ন ধরনের ধোকা এবং যে সমাজ বিরোধী অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তারা লিপ্ত হচ্ছে আমরা জানি যে এই অর্থাৎ এখানে সময় খতিব সাহেব ইশার আঙ্গিতে আমাদেরকে বলছেন যে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই দেখা গিয়েছে অনেক ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে এই মহামারীকে অনেকেই বিভিন্নভাবে নিজেদের কাজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেছে আবার অনেকেই বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মধ্যে যেখানে যতটুকু হয়নি তার চেয়েও বেশি এভাবে তারা প্রচার করেছে আর এগুলোর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ রবুল আলমকে ভয় করতে হবে এরপর সময় খদিব সাহেব বলছেন যে হে হে আল্লাহর বান্দাগণ আপনারা আপনাদের নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক হন এবং আপনাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক হন আপনাদের পিতা মাতা আপনাদের সন্তান আপনাদের পরিবার আপনাদের সমাজ আপনাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেদিকে আপনারা সচেতন হন আর আমাদের সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেজন্য আমাদের সমাজকে আমাদের রক্ষা করা এবং আমাদের স্বাস্থ্য যেতে ভালো থাকে সেদিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখা এরপর সময় খতিব সাহেব বলছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে অনেক বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন কিন্তু আর এ সকল পরীক্ষার মধ্যেও আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে রেখেছেন যেভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন হতে পারে এমন বিষয় তোমরা পছন্দ করছো যেখানে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন যাতে মানুষ এই অনুভূতি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় যে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যে সুস্বাস্থ্যর যে নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন সেই নিয়ামত কত বড় একটি নিয়ামত ছিল মানুষের যাতে এই অনুভূতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং মানুষ যেন তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সচেতন হয় সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যে স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্যের যে নিয়ামত দান করেছেন এই নিয়ামত যাতে সঠিকভাবে থাকে সেই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে হাদিসের মধ্যে এসেছে বোখারের রায়তের মধ্যে ইবনা আব্বাস তালা আনু বলছেন যে মানুষ দুই প্রকারের নিয়ামতের মধ্যে ডুবন্ত রয়েছে দুই প্রকার নিয়ামত এই নিয়ামতের মধ্যে মানুষ হাবুডুবো খাচ্ছে অথচ এই নিয়ামতের ব্যাপারে তারা উদাসীন একটি হলো সেহা এক প্রথমটি হলো তাদের সুস্থ শরীর সুস্থ মন সুস্থ মানসিকতা ওয়াল ফারক আর দ্বিতীয়টি হলো মানুষ তাদের যে ব্যস্তহীন ব্যস্ততাহীন জীবন অর্থাৎ মানুষ যখন ব্যস্ত হয়ে যায় তখন সে অনেক কাজ করতে পারে না কিন্তু যখন সে অবসর থাকে এটি একটি অবসর সময়টা হলো একটি নিয়ামত তাহলে দুটি নিয়ামত একটি হলো আমাদের সুস্বাস্থ্য অপরটি হলো আমাদের ফারক এই দুইটি নিয়ামত আমরা যদি যথেষ্টভাবে গুরুত্ব দিই তাহলে আমরা অনেক ইবাদা করতে পারবো আল্লাহ রবুল আলমিনের নৈকট্য অর্জন করতে পারবো কারণ আমরা যখন অবসর থাকি এই অবসরের সময় যদি আমরা বেশি বেশি করে ইবাদা করি আমরা যখন ব্যস্ত হয়ে যাব তখন হয়তো অনেক আমরা ইবাদা করতে পারবো না সেই জন্য হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিয়ামত অপর একটি হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 
আমিনান ফি সিরবি হাদিস বর্ণনা করেছেন সালমা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আন এটি ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আদাব আল মুফরাদ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ 2346 নম্বর হাদিস বর্ণনা করেছেন এখন বলা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান আসবাহা মিনকুম আমিনান ফি সিরবি যে ব্যক্তি সে তার পরিবারের নিকট বা সে নিজে সে সকাল করেছে আমিনান নিরাপদ হয় অর্থাৎ সে নিরাপদ তার মধ্যে কোন ধরনের শত্রুর ভয় নেই সুতরাং তার পরিবার পরিজনের মধ্যে সে নিরাপদে রয়েছে সুবহানাল্লাহ বিহামদি মুহাফান ফি জাসাদিহি আর সে তার শারীরিক ভাবে সে সুস্থ রয়েছে ইনদাহু কুতু ইয়াউমিহি আর সেই দিনের খাদ্য তার কাছে মজুদ রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ফাকা আন্নামা হিজাত লাহু দুনিয়া এই ধরনের ব্যক্তি যেন সে সমগ্র দুনিয়া সে অর্জন করেছে সুবহানাল্লাহ ইয়াউ বিহামদি অর্থাৎ এই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে যদি আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন সুস্থতা দান করেন এবং আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা যদি করে দেন তাহলে আমরা যেন গোটা সমগ্র পৃথিবী আমরা অর্জন করেছি সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি তাহলে আমাদেরকে এই সকল বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য এবং আমাদের অবসর সময় আমাদের নিরাপত্তা এগুলো সবগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিয়ামা এবং এগুলো যথাযথ আমাদেরকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হবে অপর একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে আব্বাস উদ্দিন আল্লাহ তালা আহ বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সালুল্লাহ আল আফিয়া সালুল্লাহ আল আফিয়া ফির দুনিয়া বলা আখের তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের সার্বিক আহাফিয়া শব্দ দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে এটি হলো দুনিয়ার যাবতীয় বালা মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া দ্বিতীয়টি হলো দিনের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে ফিতনা পরীক্ষা সেখান থেকেও ক্ষমা চাওয়া অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের সার্বিক নিরাপত্তা সার্বিক আহাফিয়া তোমরা কামনা করো অর্থাৎ দুনিয়ার আপদ বিপদ থেকেও রক্ষা কামনা করা এবং আখেরাতের যে সকল বিষয় রয়েছে দিনের উপর অবিচল থাকা এবং দিনের ফেতনা থেকে দূরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন এই সকল বিষয়ের জন্য দোয়া করতে বলা হচ্ছে অপর একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সালুল্লাহ আফিয়া তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নিরাপত্তা কামনা করো অর্থাৎ ইয়কিনের পরে ইয়কিন হলো ইমানের একটা পর্যায় ইয়কিন ইয়কিন যদি আমরা ব্যাখ্যা করি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন রয়েছে সংক্ষেপে আমরা বলি ইয়কিন হলো যে মানুষের এমন একটি পর্যায় যেন সে দেখে দেখে বিষয়টাকে বিশ্বাস স্থাপন করছে এই পর্যায়ে যখন একজন ব্যক্তির ইমান তার এই পর্যায়ে চলে আসে হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে যে ইয়কিনের পরে নিরাপত্তা তার ইমানের নিরাপত্তা তার দৈহিক নিরাপত্তা তার সামাজিক নিরাপত্তা দুনিয়া বা আখেরদের নিরাপত্তা ইয়কিনের পরে সবচেয়ে উত্তম নিয়ামত হলো সবচেয়ে উত্তম আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে দান হলো একজন মানুষকে নিরাপত্তা দান করা সুবাহ হামদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদেরকে বলছেন যে তোমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে এই নিরাপত্তা কামনা করো সুতরাং আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি সম্মানিত প্রিয় ভাইয়া বন্ধুগণ সম্মানিত খদিব সাহেব বলছেন যে আমরা জানি আমাদের নিকট একটি কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল এবং সেই কঠিন পরিস্থিতি এই মহামারী এটি নিয়ম একবার আসে আবার চলে যায় আর এটির মধ্যেই আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে সমিত খদিব সাহেব বলছেন যে এই সকল নিয়ামত এই সকল আপদ বিপদ সবসময় একই অবস্থায় থাকে না হাল্লাত সম্মত মহাল্লাত আসে আবার চলে যায় কিন্তু আমাদের জন্য এখানে অনেক শিক্ষা আমাদের জন্য অনেক বিশারাত এখানে রেখে যায় যেগুলো থেকে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এখানে মুমিনদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে সুতরাং আমাদেরকে এই যে দুরুস ও এইবার যেগুলো রয়েছে শিক্ষা এগুলো আমাদেরকে এই করোনার যে মহামারী এই মহামারী যে শিক্ষাগুলো রয়েছে সেই শিক্ষা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে সমিত খতিব সাহেব এখানে আমাদেরকে কয়েকটি শিক্ষা তিনি নির্দেশনা করেছেন বা এখান থেকে আমরা কি কি শিক্ষা নিতে পারি সর্বপ্রথম তিনি আমাদেরকে বলছেন যে এই এখান থেকে আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের এক শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্যই তা খালেস ভাবে তার একত্ববাদ আমরা এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করতে পারি কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আলহদ্দিন অর্থাৎ আমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহ রবুল আলমিনের ইবাদাহ করি তাহলে 
এই এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে ফিরে ফিরে যেতে তার একত্ববাদ আমাদেরকে গ্রহণ করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে কারণ আমরা এখান থেকে এই জিনিস আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের আমরা যত বড় হই না কেন যত সমৃদ্ধি আমাদের মধ্যে আসুক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদার মধ্যে তার দিকে ফিরে যাওয়ার মধ্যেই আমাদের জন্য সফলতা রয়েছে এর বাইরে আমাদের জন্য সফলতা নেই দ্বিতীয় বিষয় হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি আমাদের ইমান বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রতি তার যে ফয়সালা রয়েছে বেকদা ইল্লাহ ও কদেরই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কদা এবং কদরের প্রতি আমাদের ইয়কিন বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইশারার বাইরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তকদিরের বাইরে তার ফয়সালার বাইরে কিছুই হতে পারে না এই এই নূর আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং পৃথিবীতে যে সকল আপদ বিপদ যায় আসুক না কেন এগুলো সবগুলো আল্লাহ पक्ष विषय कलबर मध्य जाग्रत होल्हमदुल्ला समय तो खतीब सहेब बो जो शिक्षा दिए हलो इसलम के एक जन मानुष जीवन के रक्षा करार जो कत सम्मानित कर তিনি বলছেন মানব জাতির জীবনকে সংরক্ষণ করার জন্য হেফাজত করার জন্য সকল প্রকার তিনি বিধান নাজিল করেছেন সময় খতিব সাহেব বলছেন মানুষের জীবনকে নিয়ে কসম করে বলছেন তার এটা বরত্ব বোঝানোর জন্য এবং সেটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে একজন মানুষের জীবন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং ইসলামের এই যে বিধান রয়েছে আমরা আমাদের অসুখ বা আমাদের অসুস্থতার সময় কিভাবে আমরা এর মুখোমুখি হব ইসলামের যে নির্দেশনা রয়েছে আমরা একদিক থেকে উপকরণ গ্রহণ করব অসুস্থতার সময় আমরা অসুস্থ যে সকল ওষুধ রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করব অপরদিকে আল্লাহ রবুল আলমিনের দিকে আমরা ফিরে যাব আর এবং অসুস্থতা থেকে বাঁচার জন্য যে সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রয়েছে বা আমরা যে সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা লকডাউনে ছিলাম এই সবগুলোই ইসলামের নির্দেশনা সুতরাং এগুলো আমরা এই এখান থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি এরপর আমরা যে শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি সেটা হলো যে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের বিজ্ঞ ওলামা ক্রাম বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞগণ আমাদের জন্য যে সকল বিষয় দিনের বিষয় বা দুনিয়াবি বিষয় আমাদের জন্য গবেষণা করে ওনারা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আমরা তাদের এই সে সকল বিষয়ের জন্য আল্লাহ রবুল আলমের কাছে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এবং সাথে সাথে তাদের এ সকল বিষয় আমরা মেনে চলবো এই বিষয়টা তিনি এখানে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে বর্তমান যে বিজ্ঞান আমাদেরকে এবং ওলাম একরাম দিনের বিষয়ে এবং মেডিকেল সায়েন্স আমাদের শারীরিক যে সকল বিষয়ে ওনারা দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন এই এই সকল নির্দেশনা অবশ্যই আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এবং এর বিপরীতে যারা বিভিন্ন ধরনের বা যাদের কাছে এইম নেই তারা যে সকল কথা বলছে সে সকল বিষয় থেকে আমাদেরকে দূরে দূরে থাকতে হবে এরপর সময় দেখো দীপ সাহেব আমাদেরকে বলছেন যে পঞ্চম নম্বর আমাদেরকে যে শিক্ষা এখান থেকে অর্জন করতে হবে সেটা হলো আমাদের তো আমাদের একটা ম্যাচ উলিয়া রয়েছে আমাদের সমাজের প্রতি বিশেষ করে সময় তো খদিব সাহেব বলছেন যে আমাদের নিরাপত্তা এবং আমাদের সুস্বাস্থ্য এই দুইটি বিষয়ের আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং আমাদের সুস্বাস্থ্য এই দুইটি বিষয় সমাজের প্রতি আমাদের বিশেষ করে আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে এই দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে আর এটি মূলত ইসলামের শিক্ষা ইসলামের সঠিক বিশ্বাসের আমাদেরকে এই শিক্ষা আমাদেরকে প্রদান করে এবং যারা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও আমাদেরকে এই শিক্ষায় প্রদান করেছেন আর আমাদের ইসলাম ওই শিক্ষা দিয়েছে যারা শাসক এবং যারা শাসিত তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে এই দায়িত্ববো শুধু নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপর নয় বরং এই দায়িত্ব সকলের উপরেই সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রত্যেকের যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব ইনশাল্লাহ এবং সময় খুব সাহেব বলছেন ওয়ালতন মেসুলিয়া যে দেশ একটি সম্পদ এই দেশ সংরক্ষণের জন্য যাতে দেশে সবাই বিপদগ্রস্ত না হয় সেই জন্য আমাদের কাছে যে আমানা দায়িত্ব রয়েছে সেটাও আমাদেরকে পালন করতে হবে 
সুতরাং আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবো বিহাদেরিন সতর্কতামূলকভাবে অর্থাৎ সকল প্রকার প্রতিরোধমূলক সকল ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেই আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসব আর এটি হলো আমাদের ইসলামের শিক্ষা ইসলাম আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে আমরা সকল প্রকার যে প্রতিরোধমূলক যে ব্যবস্থাগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব। এরপর সময় তো খদিব সাহেব বলছেন আমাদেরকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এখান থেকে নিতে হবে সেটা হলো আল ওয়াইতাম আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে অর্থাৎ দিনের বিষয়ে দুনিয়ার বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে আমরা যদি অবহেলায় আমরা যদি নিজেদেরকে ঢেলে দিই তাহলে এই অবহেলার ফলে আমরা যে কোনো সময়ে বিপদের মধ্যে গ্রাস হতে গ্রাস হয়ে যেতে পারি সুতরাং আমাদেরকে অবহেলা করলে চলবে না আমাদেরকে পরিপূর্ণ সচেতনতা সচেতনতা সচেতন হতে হবে আমাদের সরকার বা বিশেষ বিশেষজ্ঞগণ যে সব নির্দেশনা দিচ্ছেন সেগুলো আমাদেরকে মেনে চলতে হবে আর এটি হলো আমাদের সাধারণ শিষ্টাচারের মধ্যে আমাদের সাধারণ শিষ্টাচারের মধ্যে এটি একটি বিষয় যে আমরা তাদের শাসকদের এবং যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছে তাদের এই সকল বিষয় মেনে চলা আমাদের চারিত্রিক দায়িত্ববোধ এবং সভ্যতার মূল্যবোধও এটি যে যারা এই সকল বিষয় জানে তাদের যে দিক নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মেনে চলব আমরা সচেতন হিসেবে থাকব আর সেই জন্য আমরা আমাদের কুড়ি হাজার টুকরো সন্তানদেরকে এই সকল সচেতনতার জন্য আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কলেজে তাদের মাদ্রাসাগুলোতে আমরা এই সকল শিক্ষা তাদেরকে দিয়ে আসছি এরপর সময় খদিব সাহেব বলছেন সব যে বড় যে শিক্ষা আমরা এখান থেকে অর্জন করতে পেরেছি সেটি হলো আলমি আমরা দেখেছি যে এর মাধ্যমে এই আপদ আসার পরে মানুষ মানুষের কাছে হয়েছে মানুষ আমরা দিনের ক্ষেত্রে আমরা এক অপরের কাছে চলে এসেছি অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিনের আরও কাছে এসেছে আমাদের ঐক্য আমাদের মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে গিয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে মানবতা ছিল সেটা অনেক কাছে চলে এসেছে আমরা এক অপরের জন্য এক দেশ অন্য দেশের জন্য আমরা আমরা তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি আমরা আমাদের একে অপরের কাঁধে আমরা কাঁধ মিলিয়েছি অর্থাৎ যেন আমরা আমাদের সকলের হৃদয় যেন একটি মানুষের হৃদয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল আর এটি আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে কেলিমে বলছেন ইন খোয়া যে মুমিনরা তো এক ভাইয়ের মতোই পরস্পর আমরা এই পরিস্থিতিতে আমরা এই জিনিসটা বাস্তবায়ন দেখেছি যে মুসলিমরা মুমিনরা একে অপরের পাশে আলহামদুলিল্লাহ দাঁড়িয়েছে অপরাধ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন বিভিন্ন গুত্রে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন জাতিতে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারো পরিচয়ের জন্য বিভক্তি কিন্তু আর তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তা অর্জন করে ইন্নাল্লাহ আলিমুন খবির আল্লাহ রবুল আলমিন সব বিষয়ে জ্ঞাত তার কাছে সকল বিষয়ের খবর রয়েছে সুতরাং আমরা এই যে ভাতৃত্ববোধ অর্জন করতে পেরেছি এই ভাতৃত্ববোধ অর্জন করা এটি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি নিয়ামা আর অপরাধ আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ভালো কাজের প্রতি সহায়তা করো এবং উদ্বান শত্রুতা এবং গুণার কাজে তোমরা এক অপরকে সহযোগিতা করিও না তাহলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানেও আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি সম্মানিত প্রিয় ভাই বন্ধুগণ এরপর সম্মানিত খদিব সাহেব বলছেন যে এরপরে আল্লাহ তাহকুল এমেন ইসলামের দৌলেন সম্মানিত খদিব সাহেব বলছেন যে বাচ্চা সালমান তার একটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তিনি মানব মানব কল্যাণের জন্য মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন মানুষের স্বাস্থ্য সেবা মানুষের খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার সাহায্য তিনি করেছেন 
যা আমরা সকলে জানি আর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আমরা এটি হলো হারামাইনা শেরিফাইনের আমাদের শিক্ষা হলো এটা যে আমরা আমরা এই দেশ থেকে বা এই ভূমি থেকে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করে সম্মানিত এই ফাউন্ডেশনের যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেছেন এবং তিনি বিশেষ করে বেলাদুল হারামেন শেরিফাইন মামলাকে আরবিয়া সৌদিয়ার যারা যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে তাদের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করেছে এবং এই দেশে শুক্রিয়া আদায় করেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দেশকে সম্মানিত করেছেন যে যারা হজ করে বা যারা এই দেশে হারামেনে জিয়ারতে আসে তাদের সেবা করার জন্য যে আল্লাহ রবুল আলমিন এই দেশের ব্যক্তিদেরকে সুযোগ দিয়েছেন এবং সে জন্য ওনারা গর্ব ওনারা গর্ববোধ করছেন এবং এই দেশের জন্য এটি একটি গর্বের বিষয় এরপর সম্মানিত খতিব সাহেব একটি বিষয় আমাদেরকে অবগত করার জন্য চেষ্টা করেছেন তা হলো যে বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে উনি বলছেন যে হজের যে বিষয়টা রয়েছে সেই হজের বিষয়টা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দেশের সরকার এবং ওলামা একরাম ওলামারা ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হজ ইনশাল্লাহ ওনারা বাস্তবায়ন করবেন মানাসিকুল হজ যেটি রয়েছে হজের যে বিধান যে এটি হলো ইসলামের একটি নিদর্শন শাহিরা বলা হয় এটাকে এটাকে ওনারা বাস্তবায়ন করবেন আর এটা বাস্তবায়ন করার জন্য ওনার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন আর এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো যে অল্প সংখ্যক আল্লাহর মেহমানকে ওনারা এ বছর স্বাগত জানাবেন এটার মূল কারণ হলো যে এই যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের মাধ্যমে হজ সংগঠিত করবেন এটার মূল কারণ হলো যে মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা তাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিশেষ করে যারা দুইফুর রহমান আল্লাহ রবুল আলমের মেহমান হিসেবে আসবেন তারা যেন শারীরিক অসুস্থ হয়ে না পড়ে তারা যেন সুস্থতার সহিত হজ ব্রত যথাযথভাবে পালন করতে পারে আর এর এর সাথে সাথে উনি একটি দুল্য উপস্থাপন করেছেন যে আমরা যে স্বল্প পরিসরে হজ হজ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা আমাদের পক্ষ থেকে নেয় বরং ইসলাম আমাদেরকে এ বিষয়ে দলিল দিয়েছে তিনি উনি সেই দলিল উপস্থাপন করেছেন যে আল কবায়দ শরিয়া আমরা জানি যে শরীয়তের এটি কবায়দ অর্থাৎ একটি মূল নীতি হলো জেলবুল মাসালেহ অর্থাৎ আমরা যে কল্যাণের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো অর্জন করব কিন্তু কল্যাণ অর্জন করার পূর্বে দারুল মাফাসেদ অর্থাৎ যে সকল বিষয় ক্ষতি বা অনিষ্ট রয়েছে সেগুলোকে প্রথমে দূর করতে হবে এটি একটি মূল নীতি এবং এই মূল নীতির মূল অর্থ হল যে প্রথমে আমরা যেমন আমরা লা ইহাল্লাহ বলেছি কিন্তু লা ইহ ইল্লাহ বলার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা নাহি করেছি এরপরে বাদ করেছি ঠিক একইভাবে প্রতিটা ক্ষেত্রে যেখানে কল্যাণ রয়েছে এবং যদি সাথে সাথে যদি সেখানে অকল্যাণ বা কোনো এমন বিষয় থাকে যেটা ক্ষতিকর প্রথমে সেই ক্ষতিকর বিষয়কে দূর করতে হবে এরপর কল্যাণের বিষয়টা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে ঠিক এই 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 সূত্রকে সামনে রেখে সময় খদিব সাহেব বলছেন যে হজ আমরা বাস্তবায়ন করব কিন্তু আমাদেরকে এর পূর্বে আমাদের শারীরিক আমাদের সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই আমরা এই কাজটা করব ঠিক একইভাবে এই বিষয়টা উনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং কোরআন একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন আর যদি একজন মানুষ যদি একটা মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে পারে সে যেন সমগ্র পৃথিবীর সবা সকলে যেন জীবনকে সে সংরক্ষণ করলো সে জীবিত করলো সুবাহান আল্লাহি ও বিহামদি এরপর তিনি বলছেন যে আমরা আমাদের দেশের সরকার এবং আমরা সকলেই সর্বপ্রথম মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা লক্ষ্য রেখেছি এবং এটি ইসলামের নির্দেশ এরপর আমরা হজ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা করছি আর এটি হলো একটি দিনের একটি শাহির বা নিদর্শন আর এটা হলো এ দেশের জন্য একটি সম্মানের বিষয় যে এই দেশে আল্লাহ রবুল আলমিন হজের ব্যবস্থা করেছেন এই দেশে মানুষ হজ পালন করার জন্য আসেন সুতরাং যারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কতিন উত্তম তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের এই সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে কবুল করুক এবং এটি যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদের সিদ্ধান্ত অনেক ভালো যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তারাও অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে উনি উল্লেখ করেছেন এরপর তিনি বলেছেন ফালুয়া জীব আল জমি আত্মজাউ মাহাদ করার হাকিম যে আমরা সকলেই 
যে সিদ্ধান্ত এসেছে এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই সহমত পোষণ করব এবং আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা আমাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে নির্দেশনা এসেছে সেভাবে আমরা হজব্রত পালন করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته